habari za wakati huu mtazamaji wa TBC1 na karibu katika mfululizo wa kipindi hiki cha tunatekeleza kipindi ambacho hutoa fursa kwa taasisi, wizara na mashirika mbali mbali ya umma kuweza kueleza majukumu walionayo na jinsi wanavyoyatekeleza. Bado tupo katika awamu ya taasisi na mashirika ya serikali pamoja na wakala mbali mbali za serikali kutazama wanatekeleza majukumu gani na wako katika hatua zipi pa na pia kutazama changamoto mbali mbali walizonazo. Na ninaye kuribisha katika kipindi cha leo jina langu ni Joseph Bura na leo tumesafiri hadi mkoa wa Dodoma katika jiji la Dodoma tukiangazia wakala wa serikali mtandao na mgeni wetu katika kipindi cha leo ni mtendaji mkuu wa wakala daktari Jabiri Bakari. Karibu sana ndugu Bakari. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Na makao makuu ya nchi yetu mihamia rasmi sasa Dodoma na nenye mko hapa. Uh, pengine tueleze wakala wa serikali mtandao. Hii dhana ya serikali mtandao ikoje kwa watanzania wa kawaida kabisa. Karibu sana. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Uh, kwa kifupi uh, wakala I mean, serikali mtandao Na. ni kile kitendo cha kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano yani tehama uh, katika utoaji huduma yani kama taasisi ya serikali inatumia teknolojia ya habari na mawasiliano yani tehama eh, katika utendaji kazi wake wa kila siku kutoa huduma yake au kuboresha huduma yake kile kitendo kile tunakiita serikali mtandao na kinapofanyika kile kitendo tunakuwa tumeongeza uh, ufanisi uh, tumepunguza gharama uh, uh, na, na, na hata ule utoaji wa huduma unakuwa kwa haraka unapotumia tehama kwenye kutoa huduma inakuwa tofauti sana na ambapo ungeweza kutumia njia za kawaida kwa hiyo kwa kifupi kabisa ni ile process nzima ya kutumia tehama katika utendaji kazi serikali au idara ya serikali eh, eh, ambapo ni shughuli zote za, za, zinazofanyika ndani ya taasisi ukiweka tehama pale ina 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 inaleta mazingira ambayo hiyo shughuli inayofanyika inafanyika kwa haraka kama ni maamuzi yanayofanyika yanafanyika kwa haraka kwa sababu documents au mawasiliano ndani yanatembea katika njia ya mtandao na hivyo kuharakisha kazi inayofanyika au kutoa maamuzi yanayohitajika kwa wakati huo. Nitoe mfano hapa kwa mfano kwamba katika mazingira ya kawaida kabla ya tehama, kabla ya matumizi ya tehama, e, ulikuwa unaweza kwenda kwenye idara ya serikali ukapeleka barua inaingia kwenye faili la kawaida. E, alafu faili hilo linaanza kutembea kutoka kwenye ofisi moja kwenda kwenye ofisi nyingine na inapelekwa na mtu kwa mkono kwa mkono eh, kwa mkono au na dereva na nini naona sasa eh, unapoleta tehama kwamba barua yako unapoipeleka kwenye hii taasisi hiyo hiyo inaingia kwenye system kwa hiyo kuanzia pale wafanyakazi wote kuanzia yule wa kwanza kuiona ile barua na kuishughulikia ataiona kwenye mtandao akiishughulikia tu kitendo cha yeye kuitoa kutoka kwenye kompyuta yake muda ule ule kinakuwa kimemfikia ofisa mwingine ambaye naye anapaswa aishughulikie naye ataishughulikia kama yuko ofisini au yuko mahali ambapo ana access mtandao ataweza kuishughulikia naye kutoa mrejesho au kuipeleka kwa ofisa mwingine kwa hiyo pale utakuta kwamba muda ambao ungetumika kuhamisha faili kuandika kufanyaje umepungua sana kwa sababu ya matumizi ya ya ya, ya tehama sasa ile process ile ndio tunaifaa kama serikali mtandao. Naam. Na na na, na taasisi za serikali mnazofanya nazo kazi ni ni, ni, ni zipi na mmewafikia kwa kiasi gani? Kwa sababu tazania serikali ziko nyingi sana. Uh, kwanza tangu tumekuwa I mean tumeanzishwa kama taasisi, niseme tumefanya vitu vingi. Kwa hiyo eh, taasisi za serikali tuzo zifikia so far zinazidi 500. Uh, katika maeneo tofauti tofauti. Kwa mfano Uh, waliounganishwa kwenye government network sasa hivi taasisi na sabini lakini wanaotumia huduma kwa mfano ya mail mtandao yani government mailing system zinazidi taasisi 400 eh, kwa hiyo uh, kwa shughuli tofauti tofauti tumefikia taasisi tofauti tofauti kulingana 
na mazingira ya hiyo taasisi ilipo kwenye nyanja tofauti kama hatukumfikia kwa kumuunganisha kwa kama hatukufikia taasisi kwa kuiunganisha tumeifikia taasisi kwa kuipa huduma moja au nyingine mfano nimezungumza mfano wa hii ofisi hapa uh, taasisi ambazo zimeungwa na zinatumia hii ofisi sasa hivi ziko takriban 53 na na hizo ndo taasisi ambazo mmezilenga kuzifikia na tangu mwaka 2012 wakala umeanzishwa pingine kabla ya hapo hizi shughuli zilikuwa zinafanywa na nani uh, kabla wakala kuanzishwa ni kwamba matumizi ya tehama kwenye taasisi za serikali yalianza miaka mingi sana E, 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 tangu miaka ya ya, ya ya sabini kwa mara ya kwanza tangu miaka ya sabini kompyuta za kwanza kabisa zilitumika wizara ya fedha Aa, lakini baadaye ikaenda mpaka miaka ya tisini ndipo sasa kompyuta zilianza kuingia kwa wingi kidogo na taasisi mbalimbali zikaanza kutumia tehama kwenye shughuli zao mbalimbali kwa hiyo tukienda kwa dhana ya kutumia tehama ndani ya taasisi za umma ilianza muda mrefu. E, kilichokuwa kinakosekana ni, ni, ni uratibu na usimamizi. Hivyo kila taasisi ilikuwa na jitihada binafsi. Ilikuwa na jitihada binafsi za kutumia uh, uh, tehama kwenye shughuli zake za msingi. Kwa hiyo kwa hiyo ujaji wa 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 wa, wa, wa kala ya serikali mtandao mwaka 1 mwaka 2012 e, ulileta mazingira haya sasa ya kuweza kuratibu hizo shughuli au hayo matumizi ya tehama kwenye taasisi za serikali na ndipo hapo ambapo hata ule ukuaji wake ukawa kwa kasi na kwa kwa uimara ambao sasa unahitajika una kama ambavyo e, wenzetu nchi nyingine wameweza ku, ku, kufanikiwa. Naam. Ndugu uh, Jabir bila shaka tangu mwaka 2012 imeanzishwa kwa, 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 kwa misingi ya kisheria sasa mna mamlaka kama taasisi kamili mna nguvu mm. na umetaja taasisi takriban 500 ambazo ndo, ndo watu ambao umewafikia na hali ya utoaji huduma ikoje kwa taasisi ambazo umezifikia na maeneo ambayo bado mnaelekea kwa kuimarisha. Ya, yeah. kama nilivyosema uh, tumeanzishwa rasmi Julai mwaka 2012 na, na hasa jukumu letu la msingi ni la kuratibu kusimamia na kukuza hii e, shughuli nzima ya matumizi ya a, tehama serikalini e, taasisi ambazo tumezifikia si, si, nimesema ni takriban zaidi ya 500 yeah. kwenye kwenye nyanja tofauti tofauti kuna ambao ni wameungwa kuna ambao wamepewa service labda ya hiyo office kuna ambao wamepewa service ya email au barua pepe I, huduma ya barua pepe <laughs> hii huduma ya barua pepe actually ni taasisi nimesema zaidi ya 400 na hii inajumlisha pia na barozi zetu zote zilizoko nje nje wanatumia huduma hii e, lakini uh, nitoe mifano michache kwenye taasisi zikubwa kubwa ambazo wamenufaika sana na service zetu kwa mfano mamlaka ya bandari TPA wao wanatumia huduma yetu ya mailing system e, kwa takriban miaka zaidi ya miwili sasa hivi e, pia wanatumia huduma ya ofisi mtandao e, kwa hiyo sasa hivi e, huduma zile za bandari pamoja na bandari zao zile Dar es Salaam, Mtwara, Tanga wana, 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 wameweza kuboresha shughuli zao kwa kutumia ofisi mtandao mbali na matumizi ya tehama kwenye nyanja zao nyingine lakini ambazo pia tumesaidia katika masuala ya ushauri wameweza pia kunufaika sana kwenye hiyo ofisi ukienda duasa ukienda um, uh, um, MSD kwenye shughuli za, za ushauri kwa hiyo mashirika mengi na taasisi nyingi za taasisi kwa kifupi zimeweza kunufaika kwa kiasi kikubwa sana na, yeah. na, na uwepo wa serikali mtandao kwa sasa serikali inahitaji kupata mapato ya kutosha kabisa katika ukusanyaji na mm. matumizi ya teknolojia hii ya tehama yamefikia kwa kiasi gani na mkono wenu ukoje kwa sababu tunahitaji kupata mapato ya kutosha ili tuweze kuendeleza miradi ya maendeleo kuweza kuwahudumia wananchi wetu ya maeneo yapi ambayo mbali na iduasa pamoja na bandari ambayo unahitaja yapi ambayo unadhani kwamba katika makusanya e government mnajivunia kwamba mmesaidia taasisi fulani katika kuleta mapato Uh, kwenye hili hapa kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha na Mipango uh, tuliweza kubuni kusanifu na kutengeneza 
uh, ule mfumo wa kusanya mapato ambao family unajulikana kama G, GPG yani government e payment gateway uh, uh, tulizingatia kwa muda uh, serikali na wizara inahitaji nini na hatimaye kuja na mfumo ambao unasaidia taasisi mbalimbali za serikali uh, kukusanya uh, mapato yake E, na nitazungumzia kwa kifupi tu kwamba e, kwa muda mrefu kwamba taasisi zilikuwa zinakusanya mapato ya kila taasisi independent huko benki wengine wanakusanya manyo na nini lakini uh, hapo nyuma kidogo kama miaka 3 4 tulibuni na kutengeneza mfumo unaoita government mobile platform ambao unapatikana kwa star 152 star 152 star 000 hash ukienda ule ukienda ukienda kwenye simu yoyote ukiingia pale unaweza kuona menu na sehemu moja wapo ya menu ile ni sehemu ya lipa na lipa taasisi ya serikali unaweza kulipa kupitia pale kupata taarifa ya pale ya msingi na baadaye unaweza kwenda kulipia tigo order and so on mfumo ule wa GPG unaziwezesha taasisi mbalimbali hizi za maji za akala mbalimbali huduma mbalimbali ardhi e, kulipa mambo ya migration passport umeenda kukata kule na nini kulipa ile hela kupitia kwenye mtandao na e, kitafautishwa na hapo zamani ambapo ulikuwa unalipa inapokelewa inapelekwa benki sasa hivi ukilipa pesa hiyo wewe unalipa kwa tigo pesa au kwa voda pesa muda huo huo ela ile inakwenda kuingia kwenye akaunti ya serikali. Kwa hiyo imesaidia sana kwa maana ya kwamba kile ile 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 muda ambao ulikuwa unatumika kwa mwananchi na au kwa taasisi ya serikali kupokea hela yake au kupokea mapato kwa ujumla kwa serikali umepungua lakini pia kumekuwa kuna visibility yani serikali sasa inaweza kuona ni jinsi gani uh, mapato mbalimbali au taasisi mbalimbali zinakusanya mapato yake. Na imesaidia imerahisisha hata kwamba imekuwa ni e, flexible kwa wananchi kuweza kulipa muda wote mahali popote kwa mfano huduma za Tanesco Luku sasa unaweza kulipa ulipo e, ardhi unaweza kulipa ulipo e, immigration passport unaomba online and then unalipa you know alazimiki kwa alazimiki kupiga um, sururu mrefu sana benki kwa ajili ya kulipa. Huu yeah, mfumo uko imara kwa kiasi gani ndugu Jabir Bakari? Kwamba ninyi mnajivunia na nashukuru kufahamu kwamba kumbe ninyi ndio mliobuni mko nyuma ya, ya mafanikio hayo makubwa sana. Huu mfumo uko imara kwa kiasi gani kiasi kwamba wale wahalifu wa mtandao hawawezi kugusa na tukaendelea kujivunia? Uh, iko hivi kwamba <coughs> Uhalifu wa mitandao ni sawa na uhalifu mwingine wote ule. Kwa hiyo uhalifu wataendelea kuwepo hata mitandao ni wataendelea kuwepo. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba katika hii mifumo ambayo inajengwa ambayo tume tume tumesanifu na kujenga mifumo kadhaa tu hii niitoa mifano michache. Tuna zingatia sana swala la usalama. E, kwenye usalama wa mifumo kuna viwango vyake vya kimataifa vya kuzingatiwa ili mfumo uwe salama. Kwa hivi vimezingatiwa katika mifumo yote unayoiona. Si huu wa mapato tu lakini kuna office mtandao, kuna mfumo wa mailing system nimezungumza, kuna mfumo wa vibali watu wanaomba vibali zamani ilikuwa unatakiwa ujaze form, usubiri iende kwa nani asaini lakini sasa hivi unaomba kibali popote pale mradi uwe na kompyuta imeungwa kwenye mtandao utakwenda ku uh, uh, una, una, unaomba lakini uh, uki 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 ukishia toa ile ombi lako ukishaliachia tu kwenye hiyo kompyuta uliokuepo ofisa ya muhusika anapata na yeye anaweza kulishughulikia mahali popote ili mradi awe na kompyuta ambayo imeungwa kwenye kwenye mtandao Shukuru sana mtendaji mkuu wa kala wa serikali mtandao e ndugu Jabiri Bakari kwa ufanuzi mzuri sana. Uwepo wa serikali mtandao umeleta ufanisi katika utoaji huduma kwa kiasi gani katika taasisi mbalimbali za serikali ambazo unaona kabisa kuna maeneo haya tunajivunia kama taasisi wa kala wa serikali. Karibu. Mm. Asante ndugu mtangazaji. Uh, kwanza nianze na eneo la uh, mtandao wenyewe. <laughs> mtandao kwa maana kwamba mwanzoni tulikuwa hatuna 
mtandao ambao unaunganisha serikali e, taasisi za serikali sasa hivi tuna mtandao wa wa, wa serikali ambapo e, kama nilivyosema hapo awali e, wenyewe umeunganisha zaidi ya taasisi sitini sasa hivi ambao zipo kwenye mtandao mmoja e, Uh, na ni ni, ni naweza kusema kwamba ni, ni private network ya eh, serikali kwamba serikali taasisi zikiingia pale zinajiona ziko kwenye mtandao mmoja zamani ilikuwa kila kila taasisi ime, imeungwa huko na, na, na mtandao wake wenyewe eh, kwa kwa sasa tuna mtandao ambao unazileta pamoja hizi taasisi na tunashirikiana kwa karibu sana na wenzetu wa TTCL E, e, kutumia pia mkongo wa taifa kwa kisha kwamba tunaendelea kuziunga taasisi nyingi za serikali mpaka tutakapozimaliza zote. E, sehemu ya pili ni nilizungumza swala la hii ofisi, ofisi mtandao. Huu ni mfumo ambao unaziwezesha uh, taasisi za serikali kurahisisha uh, utendaji wao wa kazi wa kiofisi ndani ya taasisi ambao umeweza kuboresha sana utendaji kazi unaweza kusema kwamba sasa hivi kwenye ofisi nyingi ambazo zinatumia ofisi mtandao e, huduma au muda wa kupata huduma umepungua sana kwa sababu vitu vina vinatembea mle ndani au mafaili yanatembea mle ndani kwenye mtandao na sio kama ilivyokuwa hapo awali mimanyo ya lakini pia nimezungumza hapo nyuma kidogo kuhusu hii e, mobile application ule mfumo ambao unapatikana kutoka kwenye E, msimbo ule wa star 152 star 00 hash ambao unaweza kuipata kutoka kwenye uh, e, 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 simu yoyote ile wa iko Tanzania ambapo ukiingia pale unaweza kupata huduma mbalimbali yani unaweza kuona huduma mbalimbali kwa zile huduma zote za taasisi ambazo zinaweza zikapatikana kupitia kwenye simu zinapatikana pale na nieleze tu kwa wananchi kwamba lengo la serikali mtandao kwenye ule msimbo ni kuhakikisha kwamba huduma zote zinazotolewa na taasisi za umma zinazoweza kupatikana kupitia kwenye njia ya simu zinapatikana kupitia kwenye ule msimbo pale kwa hiyo ile 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 menu pale inayoonekana ile itakuwa inakuwa siku hadi siku kwa sasa tuna taasisi zaidi ya 140 ambazo zinapitisha a uh, uh, huduma zao kupita kwenye ule ule msimbo ambapo zamani ilikuwa uh, wananchi wanalazimika kuwa wanatambua misimbo tofauti tofauti lakini sasa hivi ukikumbuka tu hiyo star 152 star 00 hash then unaingia kwenye simu yako unapata huduma ya ya, ya serikali lakini e, kuna mifumo mingine si kutokana na muda sitaweza kuitaja yote lakini itaje pia mfumo ambao Uh, siku za karibuni hapa tumeuzindua ambao tumeuita Enterprise Resource Management Suit ERMS. Mfumo huu unasaidia ku uh, unasaidia taasisi uh, kuzileta huduma zake mbalimbali eh, kuanzia mipango, fedha, eh, rasmali nyingine kama magari, mambo ya procurement, mambo ya watu kwa pamoja. Kwa muda mrefu sana taasisi nyingi E, zilikuwa zinatumia tehama lakini kwenye vipande vipande vya, vya, vya baadhi ya uh, huduma zao kwa hiyo ukuti e, mfumo ambao umekusanya zile zile shughuli zote na resources ikaziweka pamoja huu mfumo ni mpya na una moduli 18 tuliubuni mwanzo kwa matumizi ya ya ya, ya, ya taasisi yetu lakini wakati tunaujenga tuliojenga tukiwa tumezingatia Ma, mazingira ya nchi yetu e, na tumeufanyia majaribio na kuonekana kwamba unaweza kuhuishwa na kutumika kwa taasisi nyingi tu nchini hapa na kazi ambayo uh, kwa sasa inaendelea lakini pia kuna mfumo huu wa, wa kuomba vibali ambapo zamani wafanyakazi wa serikali walikuwa wanapata shida sana kuomba uh, uh, ruhusa kupata kibali cha kusafiri nje E, kwa sasa mtaona mtangazaji na wananchi kwamba wafanyakazi wa serikali sasa anaweza kuomba kibali mahali popote alipo ili mradi kuna kompyuta iko kwenye mtandao na wale maofisa wanaotakiwa kutoa ruhusa na wao kama wako mahali fulani wameungwa hata kama yuko njiani kwenye gari lakini ana simu inayoweza kuingia kwenye mtandao 
ofisa anaweza kuidhinisha kibali sasa hivi. Kwa hiyo ule muda wa kucheleweshwaji na movement ya karatasi na pia na matumizi ya karatasi yamepungua kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia utakuwa umedhibiti pia udanganyifu na sababu umetaja pia unadhibiti una unakusanya una pamoja katika mfumo wa taarifa mbalimbali za serikali na idara za serikali. Maana yake hakuna udanganyifu mwanya huu haupo. E, mwanya ule unakuwa haupo lakini pia na mwanya wa rushwa pia unakuwa umepungua sana kwa sababu vitu vingi sasa vinatembea kwenye mtandao lakini pia uh, utendaji kazi pia ufanisi unaongezeka kwa sababu sasa e, kumbuka hii ni mifumo ya kompyuta. Kwa hiyo uh, ofisa anapoletewa jarada ya electronic ina stamp kwamba limekuja saa tano na dakika 45 na sekunde 20 hilo file limefika kwako. Kwa hiyo kama litakaa pale masaa kumi, siku mbili system ina <laughs> rekodi kwamba kumbe wewe ndio umecheleweshwa umecheleweshwa kufanya maamuzi lakini uh, asio sisi. Sasa nyuma pale ilikuwa ni ngumu utatokea faili lakini <laughs> <laughs> uta, uta, uwezi, hakuna mtu anayeweza kusema kwamba ni ulipokea leo asubuhi au lilikuja wiki nzima ambayo ulikuwa hapo ofisini sasa system ina ina, ina track au kibali kibali mfanyakazi ameomba kibali leo na hii imekuja kwako saa fulani na dakika fulani kwa hiyo tunaonekana kabisa kwamba e, kibali kiliomba muda huu lakini kilichukua muda mrefu sana kwako kwa hiyo hawezi kudanganya na mtu hawezi kufanya maamuzi ambayo yakaharibu yaka taratibu mwingine. Tushukuru sana afisa uh, uh, mtendaji mkuu wa wakala wa serikali mtandao e-government kwa maelezo mazuri kabisa. Mtazamaji kama ndio kwanza unajiunga nasi kile kipindi cha tunatekeleza kipindi ambacho leo tunaangazia wakala wa serikali mtandao e-government na mgeni wetu leo ni daktari Jabiri uh, Kue Bakari ndio mgeni wetu katika kipindi hiki cha tunatekeleza. Na daktari kabla hatujaendelea nilikuwa najaribu kutafakari katika hili matumizi haya ya teknolojia ya tunatumia wataalamu wetu ambao wamesoma vizuri na tunawaamini na ndio wametengeneza mifumo hiyo yote vizuri sana imerahisisha kukusanya mapato ya serikali na kuimarisha mifumo mingi sana ya serikali tumewaweka tumetengeneza kusukuma kiasi gani kwa swala la maadili wasije wakatugeuka kwa sababu mhalifu pia ni mtu ambaye amesoma vizuri katika masuala haya ya mtandao hmm. wataalamu wako umewatengeneza vizuri kiasi kwamba hawatageuka nyuma Eh, asante ndugu mtangazaji. No. Uh, kwenye hili hapa eh, tumezingatia eh, kanuni, sheria na miongozo ya kuweza kushughulika na hilo swala kikamilifu. Kwa hiyo uh, uh, na tumehakikisha pia eh, hawa wote ni, ni wa Tanzania, wazalendo na uh, wengi wametoka kwenye vyuo vyetu tunao pia ambao wametoka kwenye vyuo vya nje. E, lakini tumehakikisha pia kwamba hawa wote wanapitishwa kwenye utaratibu ambao e, una, un, tuna, tumejiridhisha kwamba e, matatizo kama hayo yanaweza ya yasitokee kwa namna hii ambayo inazungumzwa. Naam, nikushukuru sana. Mm. Uh, uh, mtendaji mkuu wa wakala wa serikali mtandao e-government daktari Jabiri Kue Bakari ndo tuko naye na kabla hatujaendelea kuendelea kumsikiliza mengi aliyonayo kutokana na muda tulionao pia wasikilize wadau ambao wanafanya nao kazi ametaja taasisi nyingi sana iko bandari na taasisi nyingi ambazo zinafanya kazi katika kutumia mifumo mingi ambayo imebuniwa na wakala wa serikali mtandao tutarejea baada ya kuwasikiliza wadau ambao wanafanya nao kazi ofisi ya uh, rais management ya utumishi wa na utawala bora ni mdau mkubwa wa matumizi ya e, mifumo na product mbalimbali ambazo zinatokana na e-government na ikizingatiwa kwamba ofisi hii ndio wizara mama ya wakala ya serikali mtandao ambayo ndio ina jukumu la kusimamia matumizi ya mitandao katika utumishi wa umma kwa sisi kwa upande wa utumiaji kama kama ofisi na hususan kwenye idara yangu tuna mfumo mkubwa uliobuniwa na kutengenezwa na wakala ya serikali mtandao unaitwa electronic office e office mfumo huu una jukumu kubwa la kushughulikia mwenendo wa barua na mawasiliano mengine ndani ya ofisi. Kwa hiyo kama unavyoona ule ule mzunguko wa faili unavyofanyika kwenye lile physical file lile file gumu. Sasa mfumo huu umetengenezwa ku map ile 
utaratibu mzima wa utendaji kazi kwa maana ile business process yote ya kushughulikia barua tangu inavyoingia kwenye taasisi mpaka inapofanywa maamuzi na maamuzi yakawasilishwa kwa muhusika mdau ambaye wada wetu wengi ni watumishi wa umma. Kwa hiyo tumekuwa ni wizara ya kwanza au ofisi ya kwanza kutumia miongoni mwa ofisi za kwanza, kwanza kwanza kutumia huu mfumo. Na mfumo huu kwa kweli umeturaisishia mambo mengi sana ya kiutendaji. Mimi kwa upande wa idara yangu ni miongoni mwa idara ambazo zinapokea barua nyingi sana kwa siku kwa sababu hapa nina wastani wa barua 400 mpaka sita kwa siku na kabla ya mfumo huu manake barua zote hizi zilikuwa zina fuata ule mlolongo wa ki si ni ni wa kizamani au ni ule wa ki enyeji wa ki enyeji ule uliozoeleka na serikali tangu tupate uhuru wa barua kuletwa kuingizwa kwenye faili ku, kuanza kuwa dispatched kwenda kwa muhusika ili iweze kulishughulikia na mimi likifika kwangu mathalani mimi hapa nina wakurugenzi wa saidizi watatu kwa hiyo na mimi pia nianze kuangalia hili linakwenda wapi kunaanza kulipeleka kwa wakurugenzi wako wa saidizi na wenyewe wapeleke chini sasa unakuta kwanza tu usafirishaji wa barua wenyewe kutoka kwa eh, wewe ni mtumishi au taasisi moja kuja utumishi ilikuwa inachukua muda mwingi sana. Na likifika hapa kwa sababu ya ugumu wa kushughulikia barua kwenye mafaili haya magumu. Tulikuwa e, barua moja unaweza kukuta unatumia zaidi ya miezi mitatu ndio inaweza kukufikia. Lakini baada ya kuepo kwa mfumo huu barua inapofika kitu cha kwanza ikishapewa zile kumbukumbu namba inakuwa scanned inarudufiwa na ikisha rudufiwa inaingizwa kwenye mfumo inapokelewa kwenye masijala zetu hizi za kawaida ambazo zinapokea pia hizi barua za kawaida ambazo ni ngumu lakini baada ya kishapokelewa inikishakuwa scanned maana inapelekwa kwa mtu ambaye anahusika na utawanyaji wa barua na kwa ofisi yetu maana ni afisa masuli ambaye ni katibu mkuu tumishi ikishafika kwake imepelekwa electronically na hata ikiwa na zile viambatisho vyake vinakuwa scanned kwa hiyo una katibu mkuu na uwezo wa kuiona barua na viambatisho vyake bila kulazimika kuona barua kuona ile physical letter na inamuia yeye rahisi sana kuweza kuigawa sasa kwa wakurugenzi wake kama inahusiana labda na masuala ya mishahara obviously ile anajua inakuja hapa inahusiana masuala ya uhakiki itakuja hapa masuala ya promotion na mimi unaweza kukuta kwa mfano hapa wakati mnaingia kuna barua zilizotoka kwa katibu mkuu ndani ya sekunde sita tangu dispatch kuja kwangu nimeshaiona na mimi ndani ya dakika moja haijakamilika nimesha dispatch kwenda kwa afisa wangu kwa hiyo kuta barua hiyo ndani ya dakika tano imeshafika kwa ofisa na akishaiona kama ushughulikishaji wake hauhitaji mizunguko mingi manake ndani ya dakika tano paka kumi unaweza kuta hiyo barua imeshafanywa kazi na imerejea kwangu na wakati mwingine maamuzi yanaweza kufanyika ndani ya saa moja kutoka miezi mitatu iliyokuwepo. Kwa hiyo imeturahisia sana kwenye kwenye eneo hilo kwa maana ya uharaka wa kuweza kuipata na kushughulikia hizo hizo barua. Lakini lingine kubwa ambalo tulikuwa tunapata wakati mgumu sana kwenye kushughulikia hizi barua ni namna ya kuzifuatilia barua iliyofika. Ukaambia barua yangu ililetwa sijaiona kwa hiyo ukitaka kuitafuta kwa sababu ipo kwenye mafaili ambayo kwa nature ya ofisi hii tuna barua nyingi sana. Unaweza kukuta faili moja linaweza likajaa ndani zikaja barua siku moja faili likajaa. Kwa hiyo likijaa kama halijashughulikiwa ukianza kulitafuta unaweza kukuta limeshaenda sehemu nyingine kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ukashinda kushughulikia swala kwa sababu umekosa tu faili hilo liko wapi. Lakini kwa sasa hivi maana unaweza kaona barua moja kwa moja ukaishughulikia na ikapata maamuzi ndani ya muda mfupi. Lakini pia katika kufuatilia sasa tume, tumezungumzia barua hii imekuja lini? Iko wapi? Ipo kwenye hatua gani? Kwa sababu hapa mimi na uwezo wa kuangalia barua zangu zote zilizo kwa assigned kwenye idara yangu. Naweza nikaingia kwenye mfumo hapa nikajua as to date hadi leo nina barua ngapi kwenye idara yangu? Naweza nikaingia kwenye mfumo nikajua nina barua ngapi zilizofanywa kazi 
ni ngapi zile ambazo zinaendelea kwa maana utendaji wa kazi ukiingia kwenye mfumo inakuonyesha kwamba hii ipo on progress maana inaendelea kufanyiwa kazi huko lakini zipo ambazo zimeshafungwa na ukienda pale unaona imefungwa kama mtu alijibiwa unaiona na kala ya barua iliyojibiwa na siku kwa hiyo ni rahisi hata ukimwambia mtu nimeshughulikia hizi barua maana yake unaweza ukajiridhisha hivyo kwamba hii barua ishashughulikiwa na kama bado inashughulishishwa kwa sababu mimi mkurugenzi kazi yangu moja hapo ni, ku, ni kusimamia mambo yaweze kwenda nina uwezo wa kumwambia huyo mtu utendaji wako kwenye kushughulikia masuala mbalimbali kemo barua ni wa kiwango kikubwa au kidogo kwa hiyo kama ni kuongeza kasi inaweza ikamsaidia nikamwambia hebu ongeza kasi ya kushughulikia lakini pili mfumo huu unanisaidia ninapokuja swala la kutathmini sisi serikalini huku tuna mfumo wa kufanyana tathmini ya utendaji wa kazi kwa level ya ya mtumishi opras mimi sasa hivi sipati shida kubwa ya kwa mfano ya, ku, ya kuamua mfanyakazi bora wa idara ni nani na kwa sababu transaction nyingi za idara yangu ni kwenye barua na kwenye mfumo wa mishahara maana kaweza nika trace kwa urahisi nikajua mtu aliyefanya vizuri zaidi kwa muda fulani kwa hiyo hata ninapokuja nikiona mtu ame, amepewa labda na, na msimamizi wake amepewa moja na kweli nikaenda nikaona ana staili moja au staili naweza nikatumia hizi taarifa za namna anavyoshughulikia barua na mambo mengine kwa hata kumtathmini mtu imekuwa ni ni, ni rahisi sana kuliko wakati mwingine wote daktari tumesikia maelezo ya wada wenu mbalimbali ambao mnawafanya nao kazi kumbe mmejiimarisha katika taasisi nyingi sana hasa katika uh, kuunganisha pia na bandari yetu ambayo tunaitegemea sana kama lango kuu la kui, uh, kuingiza bidhaa nchini na pia kutoa bidhaa nje katika maeneo haya mnayojivunia ki, kwa kiasi gani na mtaendelea kwa kuimarisha kwa kiasi gani? Karibu sana. Pokea na hizi pongezi nyingi sana kutoka wadau wako. Yeah, tunashukuru sana kwanza kwa pongezi. Uh, kama nilivyosema hapo nyuma, eh, matumizi ya tehama ndani ya hizi eh, taasisi mbalimbali za serikali eh, ni matumizi ya tehama ndio lakini yanatofautiana kutoka taasisi moja hadi nyingine. Kwa hiyo kama nilivyozungumza kuna wengine ambapo ambao wamefaidika kwa mtandao kuna wengine wamefaidika kwa huduma tatu wengine huduma nne wengine huduma tano kutegemeana na uh, taasisi hiyo ikoje kama nilivyosema pale nyuma kwa hiyo tumejipanga uh, kuhakikisha kwamba uh, kila taasisi tuende tufike mahali ambapo taasisi zote za serikali zinatumia tehama katika utendaji wake wa kazi na zimeunganishwa kwa sababu dhumuni uh, uh, kubwa la la, la serikali mtandao eh, kama nilivyosema pale 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 mwanzo ile kuongeza ufanisi unakujaje unakuja kutokana na mifumo ya taasisi mbalimbali ku, 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 kuzungumza na ile mifumo inaweza kuzungumza tu iwapo ambapo tutakuwa tuna mtandao lakini pia iwapo mifumo yote kwenye taasisi hizo imejengwa kwa kuzingatia viwango e, e, ambavyo tumeviweka na ambavyo vinapatikana kwenye website yetu kama ambavyo e, baadhi ya wasaidizi wangu wataweza kuvielezea kwa undani baadaye lakini pia tunakuwa na wafanyakazi ambao wana weledi na wana skills zinazotosha e, sababu labda ndugu mtangazaji ni tu kwamba pamoja na kwamba sisi kama wakala E, tuna, tumejikita sana kwenye uh, rasilimali shirikishi za tehama yani miundombinu na mifumo shirikishi ile mifumo mikubwa lakini pia tunasaidia tunatoa msaada wa kiufundi kwa taasisi mbalimbali na wao pia kujenga uwezo na wao pia kuwa kwa maana kwamba kuna baadhi ya mifumo midogo midogo wao tuna uwezo wa kuitengeneza wenyewe kwenye aidha kushirikiana nao au kwa kuwasaidia wao kufanya wenyewe. Kwa hiyo hii mifumo hii uh, 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 tumekuwa pia tunajenga mazingira hayo kwamba eh, wakati tuna, tuna, tuna wakala ambao ni kama central department ya serikali na taasisi za umma lakini pia tunasaidiana na taasisi za tehama ndani ya itasi, eh, tuna, tunasaidiana na idara za, ta, za, za tehama ndani ya taasisi hizi za umma kuhakikisha kwamba na wao pia wanakuwa kiuwezo lakini pia mifumo ambayo tunaiweka ina 
inakuwa inaweza kuishi kwa muda mrefu na tunaweza tukaiwisha tukaiboresha kwa sababu hii mifumo nilioitaja hapa kwa mfano e, nimetaja hiyo ofisi nimetaja hiyo mobile hii mifumo inaishi inakuwa teknoloji na kuchenji mahitaji yanapobadilika tunaingia tena na kuiwisha na kuiboresha zaidi e, kule tunakwenda na kule mbele naam nikushukuru sana uh, mtendaji mkuu wa wakala wa serikali mtandao iga tutaendelea tuwasikilize pingine baadhi ya wasaidizi wako ambao wanaweza kutusaidia kufanua zaidi tutarejea kwako muda wetu si rafiki sana mtazamaji kama ndio unajiunga nasi leo ni tunatazama ama tunaangazia ta, wakala wa serikali mtandao katika kipindi hiki cha tunatekeleza katika jiji la Dodoma tumsikilize sasa mhandisi Benedict Ndomba yeye ni mkurugenzi wa usimamizi wa huduma za Tehama lakini pia tumsikie pia na bwana Michael Moshiro na wataalamu wengine ndani ya wakala wa serikali mtandao. Naitwa Benedict Ndomba, mkurugenzi wa usimamizi wa huduma za Tehama katika wakala wa serikali mtandao. Uh, kwa kwa mazungumzo haya nitaongelea maeneo matatu ambayo wakala wa serikali mtandao inasaidia taasisi mbalimbali za umma kuweza kutoa huduma zake vizuri zaidi kwa kutumia Tehama. Eneo la kwanza ni ushauri na msaada wa kiufundi. Katika hili a kwanza tunasaidia taasisi mbalimbali za umma kabla hazijanunua mfumo wote au kutengeneza mfumo wote na pitia mahitaji yao kuona kwamba inajibu kile ambacho wanakihitaji pia tunawasaidia katika usanifu na hata ujenzi wa mfumo wenyewe pia kwenye swala la ujengaji huwa tunashirikiana na taasisi husika katika kujenga mifumo hiyo lakini la msingi zaidi ni kuhakikisha kwamba mifumo inayonunuliwa au inayojengwa inajibu mahitaji ya wale yaliyofanya mfumo ujengwe. Eneo la pili ni eneo la miundombinu shirikishi. Uh, wakala ina miundombinu shirikishi inayofanya taasisi mbalimbali za umma ziweze kupata huduma kutoka kwenye miundombinu moja kwa taasisi nyingi. Hii inasaidia kupunguza gharama kwa serikali. Uh, mfano wa miundombinu shirikishi ni mtandao wa serikali, unaitwa government network paka sasa tumeshaunganisha taasisi 149 na nia yetu ni kuunganisha taasisi zote ziwe kwenye mtandao mmoja hivyo kuboresha mawasiliano baina ya taasisi na hata kupunguza gharama kwa serikali kwa upande wa mawasiliano naitwa Mike Moshiro ni mkurugenzi wa udhibiti wa huduma za serikali mtandao serikalini uh, kwa leo nitazungumzia uh, miongozo taratibu na viwango vya utekelezaji wa serikali mtandao uh, miongozo hii iliwekwa mahususi kabisa kwa nia ya kuhakikisha kwamba uh, utekelezaji wa serikali mtandao unakuwa na uratibu unaoeleweka kwa sababu lengo la wakala ya serikali mtandao ni kuratibu utekelezaji wa serikali mtandao kwa hiyo serikali ikaona kama ilivyo kwenye maeneo mengine ni muhimu kuwa na taratibu na kanuni ambazo sasa zinaongoza ule utekelezaji wenyewe pamoja na matumizi yenyewe ya tehama ndani ya ndani ya serikali kwa hiyo lengo kubwa lilikuwa ni nini? Lengo kubwa la viwango na miongozo hii ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kwanza moja ni kuondoa ule urudufu wa mifumo mbalimbali serikalini. Kwa sababu unapokuwa na mifumo inayofanana na inafanya kazi moja, kwanza ni gharama ku, ku, kuihudumia lakini pia ni inaweza ikapotosha uh, wananchi kwa sababu taarifa zinazokuwa kwenye mifumo miwili na zikawa ni mifumo tofauti na ni taarifa ni, ni tofauti. Uh, lakini tatu hata mwananchi yule anaye anayetaka kupata huduma ina maana kwamba lazima ajue zaidi ya mfumo mmoja ili aweze kupata huduma hiyo hiyo ambayo ina, inafanana kwao tukaona ni muhimu kuwa na miongozo ambayo itaondoa hili swala la urudufu wa mifumo lakini lingine pia ni ubadilishanaji wa taarifa uh, kwa sababu mifumo uh, inapowekwa hai unakuta mfumo mmoja kwa mfano unapoomba leseni tuseme unapokwenda kuomba leseni unapokwenda kuomba leseni utahitajika kuwa na ile tin ile tax identification number ile tax identification number inaweza ikawa inatolewa na taasisi nyingine kwa ili niweze kukamilisha ule utaratibu wangu wa kuomba leseni lazima zile taarifa zangu ziweze kupatikana lakini pia kwa mfano ninapo unapoandikisha na napata labda kusajili kampuni yangu nina chofanya ni kwamba natakiwa nisajili taarifa zangu binafsi taarifa zangu binafsi na takiwa niweke namba ya kitambulisho namba ya kitambulisho ile na taarifa zake zinapatikana kwenye mfumo mwingine kwa ile mifumo inapokuwa ina, inabadilishana ina taarifa ndio naweza kama mwananchi kuweza kupata huduma lakini pia inasaidia mwananchi kuweza anapofika kwenye mfumo mmoja aweze kupata huduma yake iliyo iliyo iliyokamilika
Naam, karibu tena mtazamaji wetu umetoka kuwasikiliza baadhi ya wataalamu ndani ya wakala wa serikali mtandao e-government wataalamu wetu hawa ambao wanatuongoza vizuri sana katika matumizi ya teknolojia tehama kwa ujumla katika utoaji wa huduma lakini pia katika makusanyo makubwa ya serikali ili tuweze kupeleka fedha katika maeneo ambayo yanakusudiwa. Mgeni wetu katika kipindi cha leo ni mtendaji mkuu wa wakala wa serikali mtandao Daktari Jabiri Kue Bakari ndo tunaye. Daktari tumewasikiliza wataalamu wako ambao kwa kweli wamejipanga vizuri sana na hivi taasisi yako baada ya huduma zote hizi mnazofanya na mifumo mingi ambayo miibuni na tumika na taasisi nyingine taasisi yako inajiendeshaje sasa inanufaikaje sababu baada ya kazi kubwa lazima wataalamu nao watumie walipe na maisha yao pia yaendelee ya uh, kwanza kama nilivyosema hapo awali tumeanzishwa kwa mujibu wa sheria ile ya um, wakala za serikali na kwa mujibu wa sheria ile E, kuna baadhi ya huduma ambazo tunapaswa ku uh, kuchaji e, gharama ambazo zinarudisha zile development costs ambazo tumeika uh, lakini e, e, kubwa zaidi ni kwamba serikali yenyewe kwa kuona umuhimu wa taasisi hii e, ime, imewekeza imewekeza vya kutosha na tunashukuru sana kwenye hilo na ndio maana tunaweza kwenda na hii speed ambayo tunayo kwa tukichanganya pamoja a uh, ndio mnaweza kuwa na haya matokeo ambayo yanaonekana. Naam. Na bila shaka kama taasisi kuna changamoto ambazo zinakabili majukumu ambayo unaendesha una na unadhani kwamba hili lingetatuliwa taasisi yangu endelee kwenda vizuri sana. Yapi ambayo yanakukera sana katika utendaji wa kazi ambayo unadhani hili lingetatuliwa mambo yamekwenda vizuri sana? Uh, kwa changamoto ambayo kubwa iliyokuepo ni moja kubwa ambapo e, taasisi nyingi za serikali E, zimetokea katika utamaduni wa ku, uh, kuwa na utendaji kazi ambao ulikuwa ni manyo sio wa kutumia tehama sasa ili uweke tehama tehama huileti ukaiweka pale alafu ule utendaji kazi ukaboreka kwa kawaida kuna kuna kunafanyika kitu tunaita business process uh, reengineering yani unaangalia ule utaratibu wa utendaji kazi wa taasisi nzima na unaangalia unawezaje kuuboresha ule halafu ili tehama ukiiweka tehama iweze kuja ku, eh, kweli kutoa matokeo yanayohusika eh, sasa hili ni changamoto kwa sababu kila taasisi ina utendaji kazi wa aina yake na hii ndio maana pia tukarudi pale nyuma hapo nyuma kidogo nilieleza kuhusu ERMS Enterprise Resource Management System kwa maana kwamba uh, hata sasa hizi 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 billing system zetu uh, nyingi ni billing system ambazo zina hazikutokea kwenye systems nyingine za taasisi kwa unakimaanisha mfumo wa malipo mfumo wa malipo ya yeah. na tunataka kuona kwamba eh, ili ule mfumo wa malipo utueleze uhalisia lazima wenyewe uwe umeungwa uko integrated na mifumo mingine yote ya utendaji kazi ambayo inaleta ile 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 billing ambao hatimaye tukiweka eh, tukiunga kwenye payment gateway ile tunachokisoma pale kitakuwa kinatupa uhalisia. Kwa hiyo eneo hili uh, tunalifanyia kazi sana kwa karibu sana na na wizara yetu, wizara ya utumishi eh, 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 kwa kisha kwamba uh, taasisi moja hadi nyingine hizi business processes zinahuishwa na zinakaa vizuri kiasi kwamba tehama ikae kwa ujumla wake alafu iweze kuzalisha ile billing system ambayo tukisoma kule iwe inatupa uh, correct information. Na mnapata ushirikiano wa kutosha kwa kiasi gani kwa sababu nafahamu bila shaka tehama ikitumika kuna kuna ajira za watu hapa zitapotea teknolojia ndio ifanye kazi. Hii hofu ikoje? <laughs> e, kazi hizi zipo nyingi ni kama tulivyoona kwenye mabanki kwamba zamani tulikuwa tuna benki tunatumia vitabu baadaye sasa tuna ATM baadaye ile process yote nzima lakini watu wale wanafanya kazi nyingine lakini wengine wamebaki kwenye zile kazi kwa sababu kompyuta inachokuja kufanya inakuja kurahisisha utendaji kazi e, kwa hiyo yako maeneo ambayo ambayo labda tulikuwa tunatumia watu kumi sasa inabidi unahitaji mtu mmoja lakini maana yake sio kwamba huyu uh, hawa wengine wanaondoka ila ni kwamba 
wanakwenda kufanya kazi nyingine ambazo zingeweza kuleta tija kwenye taasisi husika. Naam. Na kwa sasa taasisi nyingi za serikali zinahamia makao makuu hapa Dodoma na taasisi wakati zingine zinaendelea kukamilisha ofisi zao, zingine zimepanga, zinaendelea kwa hapa katikati kuna kuna kutembea. Sasa siju umejipangaje kuendelea kuhudumia <laughs> katika mifumo yenu? Asante, ndekazaji. Eh, labda nitumie fursa hii kwanza kuwaeleza umma kwamba eh, kwanza wakala yenyewe ya serikali mtandao uh, tumehamisha ma, ma, makao yetu makuu yako Dodoma na hivi ninavyozungumza na wewe pengine mwisho wa mwezi huu na ukuja uh, tutakuwa tumekaa kwenye makao makuu kule mji wa, wa Mtumba kule kwenye ofisi yenu wenyewe ofisi ya kwetu wenyewe Mtumba kwa hiyo ni wakaribishi wananchi kule <laughs> eh, lakini eh, niseme kwamba tume tunatawi kubwa litaendelea kuwepo Dar es Salaam tunatawi Iringa lakini pia tunatawi kwa Dodoma kwa hiyo tume tumekuwa uh, na kwa Dodoma tunatawi lakini pia tuna ofisi ya makao makuu sasa nikija kwenye swali lako la msingi kama nilivyosema pale mwanzo kwamba eh, mtandao huu eh, wa serikali tunazungumza kuungwa kwa taasisi za serikali ndani ya miji lakini kutoka mji mmoja kwenda mwingine tumeshirikiana kwa karibu sana na TTC yao tunapita kwenye mkongo wa taifa kwa hiyo uh, eh, hata ofisi ambazo zipo Dar es Salaam na nyingine ziko hapa huu mtandao mtandao of, ofisi mtandao eh, watu wanafanya kazi kama kawaida kwa hiyo ofisa anayehudumia faili ya hapa sasa hivi aliyekuwa Dodoma akiliachia hilo faili kama ofisa uh, anayefuata anayeshulika na hilo faili yuko Dar es Salaam au yuko sehemu nyingine atalipata muda huo kwa sababu lile ile system ipo inapita through the eh, kwenye kwenye national backbone na anaipata kule kwa hiyo anashurikia ana, ana na yeye akiliachia kama afisa mwingine yuko Dodoma li, ataona Dodoma kwa hiyo ataendelea kwa hiyo hakuna 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 vitu ambavyo vime vime, vime uh, Uh, vimepata changamoto kwa sababu ya ya, ya, ya kuhama e, tuliliweka vizuri hivyo na hata kwenye mji wa serikali tumejipanga mji wa serikali uta, 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 utakuwa na mtandao uh, maalum kabisa wa kuhakikisha kwamba taasisi zote ambazo ziko pale na taasisi ambazo ziko nje kwenye mikoa yote uh, zinaungwa ipasavyo na tunaweza kufikia yale malengo yetu kwamba uh, mwisho wa siku kwamba serikali nzima iwe imekuwa imeungwa iko connected na hatimaye tufike mahali ambapo zile huduma mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikaboreshwa kwa tehama kwa taasisi zote zime zimeboreshwa kwa na kwa tehama na no, nakushukuru no, sana yeah. na mtendaji mkuu wakala wa serikali mtandao e government ya daktari Jabiri kwa bakari ndo mgeni wetu daktari muda wetu si rafiki sana sali wa sala lazima uzunguke hakuna demokrasia katika hili na kwa muda huu tuliobaki tunataka kufahamu teknolojia huwa inabadilika kadri muda unavyokwenda wataalamu wako unaendelea kuaboresha kwa kiasi gani ili kuendana na, na wakati na mabadiliko ya teknolojia lakini kwa heshima kubwa ambayo mheshimiwa rais ameweka kwako na imani kubwa kuongoza taasisi kubwa ni muhimu sana tutarajie nini katika miaka mitano katika uboreshaji na matumizi ya teknolojia hii katika utoaji wa huduma hmm. Asante mheshimiwa mtangazaji. Kwanza nitumie fursa hii pia kuwaeleza wananchi kwamba uh, tumeanzisha kituo cha ubunifu na utafiti cha serikali mtandao kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za tafiti na za elimu. E, na kituo hiki kwa kuanzia tumekiweka pale Kiko Yudo University of Dodoma na tuta, tumeanza kwa kufanya kazi kwa karibu sana na, na, na University of Dodoma, University of Dar es Salaam, uh, Nelson Mandela na university nyingine na colleges ambazo wanatoa wataalamu wa tehama na ambao wanafanya tafiti na mafundisho yanayohusiana na uh, masuala ya serikali mtandao. Kwa kituo hiki ni kitovu cha kutuunganisha sisi E, serikali upande mmoja na taasisi za tafiti na za elimu ya juu tukiwa tuna focus kwenye maendeleo ya serikali mtandao kwa hiyo tunachokifanya pale tayari tuna mfumo tumeanza kushirikia ambapo tutakuwa tunakusanya changamoto mbalimbali za wananchi na kuziweka kwa jinsi ambayo watafiti wetu hawa na wabunifu tutakuwa na 
uh, jinsi nzuri ya kushirikia haya matatizo. Hilo ni uh, eneo moja hapo lakini eneo la pili tunaendelea kuimarisha rasilimali watu kwa sababu nyenzo kubwa sana rasilimali kubwa kabisa hapa ni rasilimali watu. Hili swala la teknolojia linahitaji eh, sana uh, 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 brains uh, ambazo zinaweza ku uh, 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 muda wote zinafikiri na kufanya kazi ya kuleta mbunifu. Lakini pia tutaendelea kuimarisha miundombinu shirikishi ili mifumo hii iweze kuwa ni endelevu na iwe inaweza kupatikana muda wote hata mahali ambapo tunapata majanga tuwe tunaweza kuona systems zinavyoendelea kwa mshwa, e, ndugu mtangazaji wananchi kwamba tunavyoona system muda wote iko hewani e, ni kwamba nyuma yake tunakuwa tuna miundombinu shirikishi ambayo na yenyewe inashirikiana katika kufanya kazi katika kuhakikisha kwamba service husika inakuwa haiwezi kuwa uh, uh, haipo hewani ni ongeze uh, kwa kusema kwamba tutaendelea kuzisaidia taasisi mbalimbali ta kushirikiana nao uh, katika kuhakikisha kwamba uh, tehama uh, inatumika kwa kwa ufanisi kuleta ufanisi wa kutosha na kule nyuma kutokana na muda sikuweza kusema sana lakini E, taasisi nyingi sana zimenufaika sikutaja kwa mfano bunge letu e, kuanzia tunavyoona ile bunge naini na mifumo mingi a, ni kazi yetu ambao tumeshirikiana na wataalamu wao kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa namna ile lakini pia a, unavyoona tumeanza e, tu, kuna ticketing system e, wanatumia marine shipping company imeanza kutumika TRC a, tuna road toll system ambayo imeanza kutumika hapo daraja la Kigamboni. Kwa tuna mifumo mingi, tuna mifumo mfumo wa HMIS, mfumo ambao ni wa rasilimali watu mkubwa sana e, uko nao kwenye vioni e, 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 kuwa tayari e, miezi miwili ijayo. E, e, tuna mfumo tuna tunashirikiana na Wizara ya Fedha na TRA e, single window a, nao pia uko uko kwa mjioni kwa hiyo tuna takribani mifumo uh, zaidi ya 40 <laughs> niweze kusema ambayo iko eh, mingine ndio hii inafanya kazi mingine iko tuna, inaendelea kutoka moja baada ya mwingine eh, kwa hiyo tunaamini kwamba tunavyoenda kule mbele kule tutaweza kufika mahali ambapo eh, serikali hii na taasisi zake eh, ni, eh, tehama imetawala ime, ime, ime na hivyo kurahisisha zaidi maisha Na, na hii video conferencing imeimarika kwa kiasi gani na iko chini yetu pia? Uh, video conference labda ni same kifupi uh, ni, ni, ni sisi kwenye hii uh, kwenye kwenye mifumo na na miundombinu uh, kote tunashirikiana na taasisi mbalimbali. Kwa video conference ni facility ambayo imeungwa kwenye mtandao wa serikali ambayo inasaidia taasisi moja na nyingine kuweza kufanya mkutano kupitia kwenye mtandao eh, kupitia kwenye mtandao wa serikali. Uh, kwa tunashirikiana na Tagla Tagla ni, ni, ni agency nyingine na taasisi nyingine za serikali kuhakikisha kwamba eh, na video conferences nazo zina, zinafanya kazi. Eh, Tagla pamoja na Wizara ya Mawasiliano, uh, Wizara ya Uchukuzi, Ujenzi na Mawasiliano sehemu ya Mawasiliano kwenye hilo vile vile. Na mtendaji pengine kwa sekunde chache sana wetu wako kwa taasisi zote ziweze kuamini ninyi kwa kiasi gani katika majukumu mlionayo? E, mimi ni sema kwa kifupi uh, kubwa sana. Uh, ni kuzingatia uh, zile sheria, kanuni na miongozo tunapofanya shughuli zote za tehama. Na tumejitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuiweka hii kwenye mtandao na ili swala la ku hii ni teknolojia. Kwa hiyo na teknolojia hii inaenda ina misingi yake. Tuna standard, kuna professionalism. Kwa hiyo kila kitu tunachokifanya tunafanya kwa kuzingatia hizi eh, standards na guidelines ambazo tungependa sana na taasisi zote. Iwe actually ni kama maelekezo kwamba lazima tuzizingatie hizi e, ndivyo ambavyo tunaweza tukasababisha kwamba mifumo baadaye ijaizungumze mifumo hii iweze kuishi mifumo hii iweze kuwa kweli ni sustainable naam nakushukuru sana mtendaji mkuu
Nashukuru sana. Naam, asante sana na nikushukuru sana pia mtazamaji wetu kwa kuwa nasi tangu mwanzo katika majadiliano haya na mtendaji mkuu wa wakala wa serikali mtandao e-government Daktari Jabiri Kue Bakari yeye ndo anaongoza taasisi kubwa na muhimu sana katika matumizi ya teknolojia habari na mawasiliano tehama katika kuitumia katika makusanyo mbali mbali ya serikali lakini pia kuimarisha mawasiliano kati ya taasisi zote za serikali. Ni kushukuru sana sana kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki jina langu ni Joseph Bura niseme asante tukutane wakati mwingine katika tunatekeleza